ஹாய் வியூபர்ஸ் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா லேப்பிங் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த லேப்பிங்குங்கிறது என்னென்னா ஒரு ராடு மேலே இன்னொரு ராடை வச்சு பயன் பண்ணுறது பேர் தான் லேப்பிங் இந்த லேப்பிங் லென்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அந்த ஏற்கனவே இருக்கிற ராடில் புதுசாக சேர்க்கக்கூடிய ராடு எவ்வளோ லென்ஸ் பாஸ் ஆகுதோ அதை தான் லேப்பிங் லென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரி இந்த லேப்பிங் லென்ஸில் நம்ம என்ன பார்க்கணும் அதை சரியாக தான் பண்ணுறாங்களா அப்படி சரியாக பண்ணாங்கன்னா எந்த இடத்துல இந்த லேப்பிங் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றிலாம் நம்ம பார்க்கணும் பொதுவாக பெரிய பெரிய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பெரிய பெரிய ப்ராஜெக்ட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா லேப்பிங் லென்ஸில் எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்காது ஏன்னா அது டிராயிங்கில் என்ன மெஷர்மெண்ட் என்ன நார்ம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அதன் பிரகாரம் தான் நடக்கும் ஸ்ட்ரெச்சுரல் ரெயின் போஸ்ட்மெண்ட் ட்ராயிங் இருக்கும் அந்த ட்ராயிங்கில் வந்து நமக்கு என்ன ராடு எத்தனை ராடு யூஸ் பண்ணணும் கவர் என்ன லேப்பிங் லென்ஸ் என்ன எல்லா டீட்டெயிலும் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம சின்ன கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சின்ன கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறது சின்ன ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங் பண்ணுறது இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறப்பெல்லாம் நம்ம அதெல்லாம் பார்க்குறோமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை முதல் பிளான் போடுவோம் இந்த மாதிரி ட்ராயிங்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்களா என்ன அப்படிங்கிறது தெரியல நீங்கள் வீடு கட்டுறவங்களா இருந்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெச்சுரல் ட்ராயிங் போட்டு இருந்தீங்கன்னா அதை கீழே உள்ள கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரி ஓகே இந்த லேப்பிங் லென்ஸ் எங்கே ப்ரொவைட் பண்ணணும் ஏன் இந்த லேப் லேப் பண்ண வேண்டிய அவசியம் எதுக்காக வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுற ஸ்டீலோட ராடு அந்த ராடு வந்து எவ்வளோ லென்ஸ் இருக்கும்னா பன்னிரெண்டு மீட்டர் இருக்கும் ஏன் அதுக்கு மேலே பண்ண முடியாதா அப்படின்னு கேட்கலாம் அதுக்கு மேலே பண்ண முடிஞ்சாலும் நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் எடுத்துகிட்டு வர்றது அப்புறம் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறப்பயே அங்கே இருக்கிற அந்த டுவெல் மீட்டருக்கு மேலே பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ நமக்கு வந்து பன்னெண்டு மீட்டர் வர இடம் தான் நமக்கு ராடு கிடைக்கும் அப்படி கிடைக்கக்கூடிய ராடு நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் அப்படியே யூஸ் பண்ணுறோமா கிடையாது கட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படி கட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறப்ப நமக்கு அடுத்த ஃப்ளோர் அல்லது அந்த ராடுக்கு அடுத்து எக்ஸ்ட்ரா அடுத்த ராடு வந்து நமக்கு தேவைப்படுது நம்ம அடுத்து ஜாயின் பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்ப இந்த லேப்பிங் பண்ணக்கூடிய அவசியம் நமக்கு வருது நம்ம பெரும்பாலும் காலம் காலத்தில் தான் நீங்கள் பார்த்துருக்க முடியும் ஏன்னா பீமில் வந்து கண்டினியூஸாக நம்ம வந்து ராடை வந்து போட்டு அதுக்கப்புறம் கண்டினியூஸாக ராடை பைன் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் காங்கிரீட் போடுறதுனால பெரும்பாலும் பீமில் பார்த்துருக்க முடியாது காலம் காலத்தில் பார்த்துருப்பீங்க நம்ம லேப்பிங் எங்கெங்கெல்லாம் பண்ணுவோம்னா காலம் பீம் ஸ்லாப் இது எல்லா இடத்துலையுமே வந்து லேப்பிங் பண்ணுவோம் ஏன்னா ஒரு ஒரு முழு ராடை கட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறப்ப மிச்ச இருக்கிற ராடை நம்ம யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் வேஸ்ட் பண்ண முடியாது அது தூக்கி எடுத்துக்க முடியாது சரி இப்போது இந்த லேப்பிங் காலத்தில் எப்படி பண்ணுறது ஒரு ராடு இருக்கும் முழுசாக வெட்டுறாங்க திரும்ப அது மேலே அப்படியே லேப் பண்ணிடலாமா கூடாது லேப்பிங் பண்ணுறதுக்குன்னு சில பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அதாவது காலத்தில் எந்த எந்த லெவல்லேருந்து காலம் ஆரம்பிக்கிறதோ அதுலேருந்து எல் பை ஃபோர் எல்லுங்கிறது லென்ஸு ஒரு காலம் நம்ம குறைஞ்சபட்சம் ரூஃபோட ஹைட் எவ்வளோ போடுவோம் பத்து அடி போடுவோம் காலம் பத்து அடியிலேருந்து அதாவது ஜீரோ அடியிலேருந்து பத்து அடி வரையிலும் இருக்குன்னா எல் பை ஃபோர் அந்த பத்து அடி எல் பை ஃபோர் ரெண்டரை அடிக்கு மேலே லேப்பிங் பண்ணணும் எவ்வளோ லேப்பிங் பண்ணணும் குறைஞ்சது ஐம்பது டி அந்த டிங்கிறது என்னென்னா டயமீட்ரு நம்ம என்ன ராடு யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த ராடோட ஐம்பது மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஒரு மெஷர்மெண்ட் வரும் அந்த மெஷர்மெண்ட்டோட நானே இப்போ மெஷர்மெண்ட்டை சொல்லக்கூடாது ஏன்னா இது ஒவ்வொரு ரா ஒவ்வொரு காலம் அந்த இடத்துக்கு தகுந்தபடி சேஞ்ச் ஆகும் அந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸுக்கு தகுந்தபடி சேஞ்ச் ஆகும் இது வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர் சைட் இன்ஜினியர் அவங்க வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க ட்ராயிங்ஸ்லேயே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க எவ்வளோ லென்ஸ் நம்ம கொடுக்கணும் லேப்பிங் லென்ஸ் எவ்வளோ கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் மினிமம் ஒரு ஃபிஃப்டி டேஸ் சொல்லியிருக்கோம் அடுத்து பீமில் பீமில் எந்த இடத்துல ப்ரொவைட் பண்ணணும் ஓ காலத்துலேயே நம்ம இன்னும் கீழேருந்து எல் பை ஃபோர் அப்புறம் டாப் அதாவது காலத்தோட டாப்லேருந்து பாட்டம் எவ்வளோ ஹைட் பண்ணுறது எல் பை ஃபோர் இந்த இடைப்பட்ட தூரம் அதாவது பெண்டிங் மொமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க அந்த பெண்டிங் மொமெண்ட் ஜீரோ இதில் தான் நம்ம லேப்பிங் பண்ணணும் இந்த லேப்பிங் பண்ணுறப்ப காலத்தில் இன்னொன்று என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா எல்லா ராடும் அதாவது இப்போ பத்து ராடு இருக்குன்னா பத்து ராடும் ஒரே லெவலில் லேப்பிங் பண்ணக்கூடாது அப்படி பண்ணுனா அந்த ஸ்ட்ரெச்சரை வந்து ஃபெயிலியர் ஆகும் ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கு அதிகப்படியான வாய்ப்பு இருக்குது எப்படி பண்ணலாம் ஆல்டர்னேட்டாக ஒரு ராடு ஒரு ராடு வந்து கொஞ்சம் ஹைட் ஆகும் வேறு வேறு இடத்துல
டென்ஷியல் கோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் டென்ஷியல் வந்து வெளியே போகும் மேலே வந்து டாப்பில் வந்து கம்ப்ரஷன் அதாவது அழுத்தமாக இருக்கும் அப்போது டாப்பில் லேப்பிங் பாயிண்ட் எங்கே இருக்குன்னா சென்ட்ரலில் பண்ணணும் அப்படி சென்ட்ரில் பண்ணுறப்ப நம்ம மினிமம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிலேருந்து நம்ம பண்ணலாம் லேப்பிங் பண்ணலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டி டிங்கிறது டயமெண்ட்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் பாட்டமில் வந்து எல் பை ஃபோர் அதாவது லென்த்தில் எல் பை எல்லுங்கிறது லென்த்து இப்போ டிவைட் பண்ணிங்கன்னா ஃபோரால் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா வர வேல்யூவில் லேப்பிங் பண்ணலாம் இது எவ்வளோ லேப்பிங் பண்ணலாம்னா மினிமம் ஃபைவ் ஃபிஃப்டின் டிலேருந்து பண்ணலாம் இந்த டீட்டெயிலாக எங்கேருந்து கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாம்ஸ் கோட் புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க சிவில் கோட் புக்கில் ஐஎஸ் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் டூ தௌசண்டில் நீங்கள் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும் அடுத்து ஸ்லாப் ஸ்லாப்பில் வந்து நீங்கள் எங்கள் ஒவ்வொரு கிராங் ராட்ஸ்லாம் பாஸ் ஆகிறப்ப இருக்கிற ராடை லேப்பிங் பண்ணுறப்ப எவ்வளோ லேப்பிங் பண்ணணும்னா சிக்ஸ்டீன் டி அறுபது டி வந்து நம்ம பண்ணணும் சிக்ஸ்டி டி பண்ணணும் அறுபது டிங்கிறது டயமீட்டர் வந்து ஏற்கனவே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் அறுபது டி வரையிலும் நம்ம ஸ்லாப்பில் வந்து அங்கேயும் பெண்டிங் மூமெண்ட் எந்த இடத்துல பாஸ் ஆகுது எந்த இடத்துல ஜீரோ ஆகுது அதெல்லாம் பார்த்து கரெக்டாக லேப்பிங் பண்ணுற டிஸ்டன்ஸும் உங்க சிவில் இன்ஜினியர் உங்கள் சைட் இன்ஜினியர் இருப்பாங்க அவங்கள்ட்ட டிஸ்கஷன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் லேப்பிங் பண்ணணும் இந்த லேப்பிங் வந்து சரியாக பண்ணலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்ட்ரக்சரல் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகும் நம்ம மற்ற மற்ற ஒர்க் மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து ரிசல்ட் உடனே கிடைக்கிறது கிடையாது அதனால தான் எல்லோரும் பட்டுறப்ப அவங்கவுங்க பாட்டு கட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் போயிடுறாங்க நம்மளுக்கு உடனே ரிசல்ட்டு தெரிகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இங்கே நிறையா போலிகள் இருக்காங்க அதெல்லாம் வந்து சரியாக ஒர்க் பண்ண ஸ்கில்டு லெவல் இல்லாமல் இருக்காங்க அவங்களாம் வந்து உடனே தெரிஞ்சிடும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் கட்டி பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் ஆனதுக்கப்புறம் தான் அதோடய எஃபெக்ட்ஸ் தெரிகிறதுனால அது வந்து நம்மளுக்கு தெரிகிறது இல்லை எதுனால வந்து எஃபெக்ட் அந்த தவறு நடந்தது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் இந்த லேப்பிங் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதை வந்து சரியாக பண்ணணும் ட்ராயிங் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்ம ஸ்ட்ரெச்சரல் ஒர்க்லாம் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கவங்க ரொம்ப தேங்க்ஸ் நன்றி